Спорт эфир и ведущие программы Владимир Городнюк вновь с вами. Говорим о спортивных достижениях пинчан. Очередными победами порадовали пинские кикбоксеры и спортсмены клуба «Монолит». Команда стала участником Кубка Европы в разделе К1, проходившем в Праге, где отстояла ряд наград. В Чехию наши спортсмены отправились с небольшим составом. В разделе юниоров были заявлены Максим Арашкевич, Глеб Горигляд, Лариса Иванова. Во взрослой категории выступила наша известная спортсменка, неоднократная победительница турниров по боксу и кикбоксингу Олеся Аникевич. Еще в недавнем прошлом Климовец. Противостояние было очень серьезным. На ринге сошлись представители 19 стран, в том числе лидеры и именитые спортсмены мирового уровня и порой бойцам приходилось проводить по 2-3 поединка в день. Нашим спортсменам удалось завоевать сразу три награды. В юниорском разделе Глеб Горегляд стал обладателем бронзового кубка Европы по версии К1. Лариса Иванова – серебряным призером. В свою очередь мастер спорта Олеся Аникеевич, которую к выступлению готовил Сергей Аникеевич, провела четыре тяжелейших поединка. Вот она выступает в красном шлеме и завоевала серебряный кубок Европы по версии К1. Также чемпионский пояс за первое место. В финале она по условиям правил сражалась даже без защитного шлема, который обычно защищает от травм, но ничто не помешало нашей Олесе добиться успеха. Команда и ее тренеры благодарны всем родителям и тем людям, которые помогли спортсменам отправиться на престижнейший в этой дисциплине турнир – Кубок Европы по кикбоксингу. Вместе с кикбоксерами отличились и пинские каратисты, причем спортсмены сразу двух каратэ-клубов, действующих в нашем городе – Эдельвейс и Сайва. Подопечные Александра Шарко выступили на одном из главных республиканских каратэ-турниров по версии ВКФ, проходившего в Минске. Это открытый кубок и первенство страны среди кадетов и юниоров. Кроме наград на турнирах, спортсмены боролись за попадание в команду, которая в конце октября отправится на чемпионат мира. В итоге эдельвейсовцы стали обладателями ряда наград. Среди других отличились Илья Колобов, Михаил Слесарчук, Дэвид Нгуен, Артем Полищук и Алексей Иванцов. Из числа взрослых спортсменов бронзу завоевал Архип Холин. Уже известно, что два пинских каратиста, это Глеб Сачковский и Александр Курган, должны отправиться на чемпионат мира. А вот воспитанникам клуба Сайва уже довелось принять участие в мировых соревнованиях, с которых они вернулись в понедельник. Команда была в Венгрии в городе Эгер. Там выступили небольшим составом из финансовых соображений. На международный двойной турнир, включавший в себя первенство и чемпионат мира, отправились всего три человека. Тем не менее, все вернулись с медалями и вторым общекомандным местом. У Дениса Глинского бронза в личном зачете Виктория Олейник завоевала медаль того же достоинства, а вот у Никиты Боричевского два золота. Это у меня уже 57-я медаль. Я хочу еще э, стараться дальше, набираться опыта. Ну, и чтобы у меня в копилке было еще больше медалей. Сложно было в том, что было довольно-таки много противников. Было противники с разных стран. Был еще сложный раздел 16-20. То есть противники намного меня старше, намного больше, сильнее. Была проведена неплохая работа подготовительная к соревнованиям, поэтому результатом своим доволен. Что касается учеников Никиты и Вики, очень доволен результатом Никиты, потому что показал действительно хороший результат. Вот в личных соревнованиях он выиграл все поединки достаточно уверенно. Ну, и в командном кумите тоже не подвел команду, и команда вместе с ним заняла первое место. Сейчас воспитанники Сайвы под руководством главного тренера Павла Бабича Островского готовятся к предстоящему турниру, который пройдет в Литве. Но их главное соревнование в недалеком будущем состоятся в Пинске. Это Полесская столица. В отличие от каратистов и кикбоксеров, вот уже второй раз к ряду не смогли добиться положительного результата футболисты «Волны». 6 октября команда провела матч на выезде в Гомеле, где уступила «Локомотиву».
История встреч с данным клубом не богата. Всего три поединка между собой провели команды. И все они для волны закончились поражением. В новый бой пенчане вступили неполным составом. Отсутствовали дисквалифицированные Артем Татаревич. Также целая обойма спортсменов, травмированных в предыдущих матчах. Это Юрий Павлюковец, Олег Курган, Игорь Курган, Станислав Гнетько и Артем Шаломицкий. Первый из двух безответных мячей в сетку пенчане отправился на 27-й минуте. Галкипер волны не смог справиться с обороной своих ворот при выходе 1 на 1 и пропускает гол в правый нижний угол. Второй мяч хозяева поля оформили на 81-й минуте. Быстрая контратака спортсменов локомотива с центра поля, вновь выход 1 на 1 и опять мяч в нижнем правом углу ворот волны. В конце встречи у пинчан случился шанс сократить разрыв в счете. Сергей Володько вывел на ударную позицию Дмитрий Дмитрия Хамицевича, но тот даже с близкого расстояния не смог попасть в створ ворот соперника. После матча Сергей Шульжик, главный тренер волны, отметит, что даже в усеченном составе ехали в Гомель с мыслями только о победе. И если в первом тайме, имея территориальное преимущество, не создали реальных угроз, то во втором перестроились и опасные моменты стали возникать один за другим. Но чтобы выигрывать, надо их реализовывать. В чемпионате еще реально побороться за за попадание в пятерку. И раз шанс есть, пинские футболисты приложат все усилия для этого. В рейтинге волна остается на восьмой позиции с активом в 34 очка. Следующий матч пенчане проведут 14 октября на домашнем поле, где разыграют мяч с химиком соседом по турнирной таблице, расположившимся на девятом месте. О спорте пока все и я прощаюсь с вами.